Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie EZ is al geruime tijd bezig programma's uit te voeren ter versterking van ondernemerschap als ook de exportpotentie te verhogen. In dit kader heeft het ministerie voor de tweede keer een EZ exporteursbeurs gehouden om exporteurs en potentiële exporteurs de gelegenheid te geven te netwerken, informatie te vergaren en hun producten tentoon te stellen aan buitenlandse en lokale opkopers. De opening van de beurs heeft op vrijdag 29 september plaatsgevonden te Roelies Event Venue en is op zaterdag 30 september afgesloten. De vertegenwoordiger van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Mervel Kotsebu, heeft bij de opening van de beurs de aanwezigen als volgt toegesproken. Suriname, een land rijk aan natuurlijke producten, heeft een hoog potentieel voor productie en export van landbouwproducten. Is, is verwerking, zelfs water, zand, steen, slag en andere hoogwaardige goederen en diensten. En dit alles naast onze andere natuurlijke hulpbronnen, koud, olie en gas. De historie heeft bewezen dat Suriname een groot exportland is. In de glorieuze tijden waren we een van de grootste exportlanden van suiker, reis, en ik denk dat het tijd wordt, bij als VSB geroepen dat, dat de glorie van toen dat we die mogelijk kunnen bereiken en zelfs ver oversteken als we samenwerken en doen. De ambassadeur van Guyana in Suriname, Viriana Depo, heeft tijdens zijn toespraak het volgende aangegeven. De strategie tussen Guyana en Suriname is evident. Together we can play a pivotal role in achieving the outcome of Parliament. Not just in reducing food imports, but also in promoting sustainable agricultural practices, technology transfer, and capacity building. Our collaboration can serve as a model for the entire region, showcasing the potential of our nations to work together for the greater good. As we gather here today, I encourage all stakeholders, government officials, entrepreneurs, farmers, and investors to seize the opportunities before us. Let us harness the potential of all sectors of the economy, explore new markets, and leverage the rich biodiversity and resources of our countries to propel ourselves towards economic prosperity. Ook directeur ondernemerschap van het ministerie van EZ, Karishma Matura, heeft de aanwezigen kort toegesproken. Het bleek al gauw dat de KMO's die aangesloten waren bij de beurs vorig jaar en van het jaar weer zich hard inzetten om hun bedrijf te professionaliseren, om te kunnen exporteren of meer te kunnen exporteren. Wat ook bleek is dat er nog veel onduidelijkheid was over export requirements, documentatie en exportprocessen. Op basis hiervan heeft het ministerie besloten de exportbeurs wat langer te maken zodat de ondernemers een platform krijgen om te netwerken met andere ondernemers, informatie in te winnen bij overheidsinstanties en hun producten kunnen ten stoel stellen aan lokale en internationale netwerken. Ik wil ook meegeven dat vanuit het ministerie een, de, het ministerie een visionaire en leidende rol heeft in duurzame en innovatieve economische ontwikkeling gericht op verhoging van nationale en internationale concurrentievermogen van Suriname. Minister Kodip Singh heeft aangegeven dat continu wordt gewerkt aan het stimuleren van eigen productie. En de projecten waarbij het ministerie een uitvoering is voor het stimuleren van ondernemerschap en export, is uitvoering van het werk van het project Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project. De verwachte resultaten van dit project zijn diversificatie van de economie. Werkgelegenheid, verhoogde productie en mogelijkheid tot exportverhoging. Voorzorgen van de 160 geselecteerde ondernemingen die business development support krijgen. 150 bedrijven geselecteerd voor een matching grant voor de groei van hun verkoopcijfers. Middels het project marketing en branding of micro, small en medium size enterprises in Cairo. Welke van zijn uitvoering is door het ministerie en een schenking is van de Development Bank, wordt er gewerkt aan capaciteitsversterking 
panindiste, panikinom isa sa ako, magdiforman sa kreyo, upang kasalagtir na kayo kong marakot, balbetas, kuyanan, at rinat, at tubigo. On the English na yung mga pet, export natin sa marakot. Pero sa kreyo, ang sabi ko, back to all, ang mga kreyo yung kanang kasama na export ka rin ng mga pet, sa mga pet, sa mga pet, sa mga pet. At kung 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 so that they are able to overhaul and convert to import and new mass of our own local production full power and regular production and assembly. And we also work on the balance between import production, standard standard, Netherlands, and of English and Australian, so we want to be bold. Then we have an intensive training curriculum and have all of us set up De DNA-voorzitter Marinus B. geeft aan dat het parlement klaar staat om te ondersteunen waar nodig. Wat dit betreft, deze beurs het is heel belangrijk. Het is een geweldig project. Alleen al was ik er van het jaar ben ik er weer. En de noodsporters krijgt dat de man geeft. Je kan niet iedereen faciliteren. En dat is goed. Dat betekent we groeien. Want export moet ook doen. We hebben het nodig schoenen. Groot nodig. Dus we zijn bijzonder blij met dit moment dat we samenwerken om dit land op te bouwen. Dat we kijken naar de mogelijkheden. Als we kijken naar dat gedeelte en het terecht stelt u dat als we kijken naar wat deze regering heeft gedaan, dan natuurlijk niet iemand die van complimenten wees wil, maar het is ook zijn job, het is ook zijn rol. Maar kijken naar die verschillende fondsen, betekent het dat de regering ondernemers wil faciliteren, omdat we onze rol begint. En we kijken uit naar die samenwerking. Volgens de president van Suriname, Chandrika Persat Santoki, is de lokale productie een belangrijke steunpilaar voor de economische groei. Maar laten we de organisatie van deze beurs plaatsen tegen de achtergrond. Maar we zijn daar niet, vandaag is gewoon in het parlement. En wat is zo belangrijk? Namelijk dat elke productie en elke export ook investeren in de business, investeren in productie, afhankelijk is van een goed ondernemingsklimaat. Goed investeringsklimaat. Want als dat er niet is, gaan mensen niet investeren. Drie jaar van zware hervormen, van reorganisatie, van herstructuren, van aanpak van onze financiële crisis, van aanpak van onze economische crisis, van aanpak van onze schuldige crisis, ook de COVID crisis. En het proces waar we mee bezig zijn om die crisis als gevolg van de oorlog van Oekraïne goed te beheersen. Met name naar de importinflatie. Dat we vandaag kunnen zeggen, ja, op macro-economisch niveau hebben we de crisis onder controle en stevig. Tot slot is er geproost ten behoeve van de beurs en zijn er verschillende stands bezocht.